লাইভ স্টুডিও ক্যাফের গল্প এখন স্পটিফাই অডিও পডকাস্টে তাই তাড়াতাড়ি ডাউনলোড করে নিন স্পটিফাই অ্যাপ জ্যোৎস্নার আলোয়ে শরীরের অর্ধাংশ বোঝা যাচ্ছিল মাত্র চোখ রোখরে ভালো করে তাকিয়ে দেখল লোকটা না তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে একটি নারী কিন্তু মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তার লোকটা একটা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল কে তুমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নারী মূর্তিটি এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে থাকল তাদের মধ্যে দূরত্ব কমছে জ্যোৎস্নার আলোয় তার মুখটা এবার আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে শুরু করল যত বেশি তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পারছে লোকটা তত বেশি তার হৃদস্পন্দন বাড়ছে কাপা কাপা গলায় সে বলে উঠল কে তুমি কে লোকটা দেখল মহিলাটির মুখের চামড়া কোচকানো স্বল্প আলোয় বয়স বোঝা না গেলেও এইটুকু সে বুঝতে পারছিল যে তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে এক বৃদ্ধ মহিলা হঠাৎ একটা হাসির আওয়াজে শির তারা দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল লোকটার সে হাসির আওয়াজ যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সামনে মাথা উঁচু করে থাকা পাহাড়গুলোর গায়ে প্রকৃতি আজ যেন শান্ত চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে হাসির আওয়াজটি হৃদস্পন্দন দুগুণ বেড়ে গেল লোকটার মহিলাটি আরো কাছে এগিয়ে এলো আরো বেশি স্পষ্ট হচ্ছে তার মুখ এবং ততটাই ভয়াবহ দেখতে লাগছে তাকে মাথা দিয়ে নেমে এসেছে সাদা চুল চোখের মনে নেই ঠোঁট দুটো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না সে এগিয়ে আসছে অথচ তার মুখ দিয়ে কোনো হাসির শব্দ আসছে বলে মনে হয় না হাসির শব্দটি কেবলই শোনা যাচ্ছে চার পাশে যেন প্রকৃতির সাথে মিশে গোটা প্রকৃতি যেন হাসছে এবার মহিলাটি একদম মুখের সামনে এসে গেছে লোকটা ফিস ফিসে সরে বলল আমি কি জানতে চাস আয় আমার সাথে আয় তোকে শোনাচ্ছি শিবাইয়ের রূপ ডাক্তার মধ্যে যেন কি একটা অদ্ভুত মায়া ছিল ক্রমেই যেন এক অপার্থিব দুনিয়ায় আহ্বান জানাচ্ছিল সেই ডাক্তার লোকটার সমস্ত ভয় যেন এক নিমেষে উধাও হয়ে গেল সে শান্ত গলায় বলল হ্যাঁ শুনব যাব তোমার সাথে চলো আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকলো লোকটা মহিলাটিকে অনুসরণ করে নিস্তব্ধ রাত্রিটি সাক্ষী হইল এক মধ্য বয়স্ক লোকের পাহাড়ের বুকে হারিয়ে যাওয়ার গল্পের ডেডিকেশন টু মিস্টেক ম্যাগাজিন আওয়ার লাইভ স্টুডিও ক্যাফে with thrilling stories of Bengali and world literature. Golpe ullekhito shakol choritro ghatona o sthan shampunna kalpunna prashuto. Bastabe shathe e ghatonaar kono mil ne. Jodhi kono mil thheke thake takhleta shampunna kakta diyo o anit chakrito. Namaskar, aami partho sharothi dash. আজ আপনাদের জন্য আমার লেখা একটি রোমাঞ্চকর গল্প শিম্পাইয়ের রং সেবন্তি দু সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর আমি বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং করার পাশাপাশি 
ভৌতিক ও রোমাঞ্চকর রহস্য গল্প লেখা ও সাহিত্য চর্চা আমার অন্যতম আকর্ষণ আমার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল অথেন্টিক কলিকাতা ও অথেন্টিক শ্যাডোস অফ কলিকাতায় আমার লেখা ও পাঠ করা একাধিক গল্প আপনারা শুনতে পারবেন তাছাড়াও আরও অন্যান্য অডিও স্টোরি চ্যানেলে আমার পাঠ করা গল্প রয়েছে আমাদের সমাজের কিছু সভ্য মানুষের অসভ্য ষড়যন্ত্রের শিকার এক নারীর ঘটনা যা আজকের গল্পটির মূল বিষয়বস্তু গল্পের প্রধান চরিত্রে আমি নীতিন বৃদ্ধ মহিলা ও বিভাস শুরু হচ্ছে আজকের গল্প সিম্পাইয়ের রং সেবন্তী উত্তরাখণ্ডের ছোট্ট একটি গ্রামের নাম সিম্পাই অনেকেই হয়তো এই গ্রামের নাম শোনেননি না শোনারই কথা এই গ্রামের মানুষগুলো যেমন সরল তেমনি চুপচাপ প্রত্যেক দিনই এই গ্রামে বিরাজ করে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বহু ভূপর্যটক কিংবা সায়েন্টিস্ট এসে এখানে গবেষণা করে গেছেন এখানে লোকেদের সাথে কথা বলেছেন কিন্তু আজ অব্দি জানা যায়নি এই গ্রামের এই প্রকার নিস্তব্ধতার কারণ ঠিক কেমন নিস্তব্ধতা সেটা বর্ণনা করতে গেলে আগেই বলতে হয় এখানে পর্যটকদের থেকে শোনা কিছু কথা সিম্পাই গ্রামের সৌন্দর্য মুখে বলে প্রকাশ করা যাবে না সারা বছরই এখানের আবহাওয়া ঠান্ডা গ্রামটির লোকগুলো বেশি কথা বলে না যতটুকু দরকার ততটুকুই এই কিছুদিন আগেই ফেসবুকে একটি পর্যটক লেখেন যে তিনি একটি হোটেলে উঠেছিলেন সিম্পাই গ্রামের হোটেল মালিক থেকে শুরু করে যে তাকে চা দিতে এসেছিল তার সাথেও আড্ডা জমাবার প্রয়াস তিনি করেন কিন্তু প্রত্যেকজন যেন তাকে পাত্তা দিতে চায় না বা তাকে বলে যে তাদের কাজটুকু ছাড়া তাদের কথা বলা বারণ এবং তিনি যেন ভালো করে ঘুরে সাবধানে চলে যান এই হেন অদ্ভুত কথা শুধু এই ব্যক্তিটিই না সাক্ষী থেকেছেন অনেক পর্যটক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গবেষকদের কাছে এই গ্রামটি তাদের কাছে একটি মৃত্যুপুরী নানান দেশের গবেষক এই গ্রামে এসে গবেষণার চেষ্টা করেছেন তাদের গবেষণার বিষয় একটাই এই গ্রামের মানুষদের অদ্ভুত নিরবতার কারণ ও একটি পুরানো ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করা হ্যাঁ এই গ্রামকে কেন্দ্র করে রয়েছে নানান গল্প কয়েকটা মন গড়া এবং বাদ বাকি কিছু ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় বলা হয় এই গ্রামের মানুষরা নাকি পুজো করেন এক অদ্ভুত দেবীকে যেই দেবীর মূর্তি বিরাজ করে পাহাড়ের কোন এক কোণে এই গ্রামের বাসিন্দারা নাকি লুকিয়ে পুজো দেয় সেই দেবী এবং গ্রামের লোক ছাড়া আর কেউ জানে না সেই মূর্তি কোথায় অবস্থিত প্রচলিত মত অনুযায়ী যারাই এই গ্রামে এসে সেই মূর্তি কোথায় আছে খোঁজ করেছেন সেটা নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন তাদেরই নাকি অদ্ভুতভাবে মৃত্যু হয়েছে এতদিন এটা শুধুই মন গড়া কথা ছিল কিন্তু কিছুদিন আগে এই ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকে উত্তেজনা গবেষক মহলে একটি স্বনামধন্য গবেষক ডাক্তার বিভাস রায়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয় পাহাড়ের উপর একটি জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি গ্রামবাসী কাট কাটতে গিয়ে উদ্ধার করে তার মৃতদেহ শরীরের অর্ধাংশ কেউ কামড়ে খেয়ে নিয়েছিল কোনো পশু না পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যায় গলা টিপে খুন করা হয় তাকে তারপর নির্মমভাবে কামড়ে খাওয়া হয় এত পৈশাচিক হত্যা কি আদেও কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব এক গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করতে এসে জানায় যে বিভাসবাবু নাকি একটি গ্রামবাসীকে ধরে জানতে চায় এই গ্রামের ব্যাপারে গ্রামবাসীটি উত্তর না দেওয়ায় তাকে মারধর করে সে তাই নাকি তার পাপে শাস্তি পেয়েছে বিভাসবাবু কিন্তু কে শাস্তি দিয়েছে সেটা আর সে বলেনি একদিন এটি বাঙালি গবেষক নীতিন রায় সিম্পাইয়ে আসলেন এই গ্রামের ও বিভাসবাবুর খুনের রহস্য ভেদ করতে 
নিতিন রায় একজন ইতিহাসবিদ বিদেশে নানান কনফারেন্সে তার বক্তৃতা শোনার জন্য প্রচুর গবেষক আসেন সিম্পাই নিয়ে তিনি বিশেষ রিসার্চ চালিয়েছেন বিগত এক বছর তারপর বিভাসবাবুর মৃত্যু ঘটনা শোনার পর তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারেননি তথাপি হাজির হলেন এই গ্রামে সারাদিন গ্রামে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে এক জায়গায় বসলেন জলের বোতলটা খুলে জল খেতে যাবে এমন সময় একটি মহিলা পরনে ছেঁড়া শাড়ি ও হাতে লাঠি নিয়ে তার সামনে হাত পেতে টাকা চায় নিতিন মহিলাটিকে ভালো করে দেখলেন বয়স আন্দাজ আশি পেরিয়েছে মুখের হাতের চামড়া কুচকে গেছে গায়ে মাংস বলতে কিছুই নেই নিতিন চশমাটা নাকের ওপর তুলে তাকে বলল দিতে পারি কিন্তু এই গ্রামের ব্যাপারে তোমাকে সব সত্যি আমায় বলতে হবে পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট এই গ্রামটার নিস্তব্ধতা এতটাই প্রবল যে দিনের বেলাতেও এখানে বিরাজ করে শশান্তুল্য পরিবেশ এখানে মানুষরা এত কথা কম কেন বলে কি এমন রহস্য লুকিয়ে আছে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল নিতিন এর সাথে আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিতিন আচ্ছা আর একটা জিনিস তুমি রং সেবন্তী নামের কোন দেবীর কথা শুনেছ দেখো সত্যি সত্যি বলবে মহিলাটি নিতিনের সামনে বসল চোখ দুটো যেন জল জল করছে তার আরও একটু কাছে সরে এসে ফিস ফিস করে বলল তোমাকে শুধু বলছি আর কাউকে বলব না যেন আরে না না আমি কাউকে বলব না তুমি বলো কয়েক হাজার বছর আগে এই গ্রামে রাজ করত দেবী রং সেবন্তি হুম আমিও কিছুটা জানি পুরোটা না এই রং সেবন্তিকে পুজো করত সবাই তাই তো ছি ছি এইভাবে বলতে নেই বলো দেবী রং সেবন্তি এই গ্রামের দেবী এই গ্রামের প্রচলিত মত অনুযায়ী এই দেবী সকল অন্যায় অত্যাচার কোন যখন থেকে গ্রামের মানুষদের রক্ষা করেন নিতিন কি একটা ভেবে নিল হ্যাঁ সত্যি এই গ্রামের ক্রাইম রেট একদমই নেই একটি বিদেশি জার্নাল মতে সিম্পাই গ্রামের লোকেরা নাকি খুব সরল যার জন্য আজ অব্দি এই গ্রামের গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ক্রাইম কেস ফাইল হয়নি নিকটবর্তী থানা থেকেও কোনোদিন কোনো অভিযোগ আসেনি মহিলাটি বলতে থাকে তবে এই গ্রামে দেবীর আদেশ আছে দেবীর একটি বিশেষ মূর্তি এই পাহাড়ের কোথাও একটি লুকন আছে মূর্তিটি সোনার তৈরি সেই মূর্তিটি কেউ খুঁজে পেলে এই গ্রাম নষ্ট হয়ে যাবে তাই এখানে মানুষরা সবাই চুপ থাকে পাছে কখনকার মুখ দিয়ে সত্যিটা বেরিয়ে যায় মানে এই গ্রামের সকলে সেটার হদিস জানে জানে বই কি গোপনে তারা যায় সেই স্থানে পুজো দেয় সেই দেবীর আর যদি এই সকল বিষয়ে কেউ জেনে যায় সে মারা যায় বুঝলাম তাই বুজরুকিগুলো পুরো গ্রাম মিলে শুরু করেছে তাই তো কি বলছো কি তুমি তার এই কথাটিতে যেন বেশ একটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল রং সেবন্তি কোনো দেবীর নাম না রং সেবন্তি ছিল এই গ্রামের এক ডাইনি নানান রকমের ব্ল্যাক ম্যাজিক তন্ত্র সাধনা ও নানান এসব জিনিস করত সে শোনা যায় সদ্যজাত শিশুদেরকে কুরবানি দিয়ে শয়তানকে জাগ্রত করত সে একদিন গ্রামবাসীরা মিলে তাকে পুড়িয়ে মারে আমার মতে সেই গল্পকে কেন্দ্র করে চুপি সারে কেউ এই অপরাধ চালাচ্ছে এবং সেটার ব্যাপারে গোটা গ্রামবাসী তটস্থ হয়ে আছে কেউ সত্যি কথা বললে তাকে মেরে দেয়া হচ্ছে কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই 
মুখের ভঙ্গি যেন বদলে যেতে থাকে বৃদ্ধ মহিলাটি থাচ্ছিল্লের হাসি হাসল নিতিন মহিলাটির দিক থেকে ঘার ঘুরিয়ে ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বার করে আবার সামনে তাকাতেই চমকে ওঠে সে এ কি কোথায় গেল মহিলাটি এক্ষুনি তো সামনেই ছিল এদিক ওদিক সে দেখল বিস্তৃত পাহাড়ে ঘেরা গ্রামটির সৌন্দর্য সত্যি মন কারে কিন্তু এই সৌন্দর্যের পেছনে রয়েছে এক নিকষ কালো রহস্য নীতিন কোনো হোটেলে ওঠেনি সে জানে হোটেলে সে বিশেষ কিছু সুবিধা পাবে না বিভাসবাবুর খুনের পর থেকেই গ্রামের লোকেরা গবেষকদের একটু অন্য চোখেই দেখছে তাই সে একটা তাবু খাটিয়ে গ্রামের একটা কোণে জায়গা করে নিয়েছে রাত তখন অনেক গভীর তাবুর বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছে নীতিন এমন সময় পিছন থেকে একটা চেনা কণ্ঠস্বরের ডাক বাবু নীতিন পেছন ঘুরে তাকাতেই দেখে সকালের সেই বৃদ্ধ মহিলাটি নীতিন বলে কি হয়েছে তুমি আবার খেস খেসে গলায় মহিলাটি বলে ওঠে নীতিন প্রথমটা অবাক হয় তারপর বলে কি কি দেখাতে চাও তুমি নীতিন এতক্ষণে বুঝে গেছে যে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটি সাধারণ কোনো মহিলা নন রহস্য উদ্ঘাটনের নেশা আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে তার মনের মধ্যে বৃদ্ধাটি বলে বৃদ্ধাটি তার দিক থেকে পেছন ঘুরে হাঁটতে শুরু করে নীতিন আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগে তার পেছন পেছন পাহাড়ি রাস্তাটা ছাড়িয়ে যে দিকটা জঙ্গলের শুরু সেই দিকে হাঁটতে থাকে বৃদ্ধাটি জঙ্গলে প্রবেশের মুখে দাঁড়িয়ে যায় নীতিন বৃদ্ধা এখনো হেঁটেই চলেছে নীতিনের দিকে না তাকিয়েই সে বলে ওঠে আসুন বাবু কথাটা যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে চারিদিকে যেন সে কথা বলছে না গোটা প্রকৃতি যেন তার হয়ে এই কথাটা বলছে নীতিন এগোলো জঙ্গলে কতটা গভীরে এসে চলে এসেছে তার নিজের খেয়াল নেই হঠাৎ বৃদ্ধাটি দাঁড়িয়ে যায় নীতিও দাঁড়িয়ে যায় সেই সঙ্গে বৃদ্ধাটি এবারে পেছন ঘুরল চাঁদের আলো এসে পড়েছে জঙ্গলের ভেতর সেই অস্পষ্ট আলোয় নীতিন বুঝতে পারছে যে মহিলাটি তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে হঠাৎ পলকের মধ্যে মহিলাটি অদৃশ্য হয়ে গেল নীতিনের সামনে থেকে এ কি কোথায় গেল সে মুহূর্তের মধ্যে যেন হাওয়ার সাথে মিলিয়ে গেল সে তার ঠিক পরের মুহূর্তে যেটা হলো সেটা নীতিন ভাবতেও পারেনি তার চোখের সামনে শুরু হতে থাকে কিছু দৃশ্য যেন একটা চলচ্চিত্র দেখছে নীতিন এসব কি দেখছে সে তার চোখের সামনে এসে দেখতে পারছে একটি ঘর হঠাৎই ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ায় ঘরটির সামনে গাড়ি থেকে নেমে আসে একটি লোক পরনে তার ধুতি ও পাঞ্জাবি ঘরের দরজাটি খুলে দেয় একটি অল্প বয়সী মেয়ে সুশ্রী দেখতে থাকে কিন্তু মেয়েটিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে অন্তঃসত্তা তারপরে দৃশ্যটি ঘরের ভেতরে এ কি করছে লোকটা মহিলাটিকে এক ধাক্কায় ফেলে দিল বিছানার ওপর মহিলাটির মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়ে আছে সে লোকটা বিছানার ওপর উঠল তারপর মেয়েটি শাড়ির আঁচল এক হাত দিয়ে সরিয়ে দিল লোকটার চোখে ফুটে উঠছে যৌন লালসা তারপরে নীতিন যা দেখল তাতে মুখের ডগায় বমি চলে এলো তার অন্তঃসত্তা মেয়েটিকে ধর্ষণ করল লোকটা নীতিনের চোখের সামনে উফ না আর নীতিন দেখতে পাচ্ছে না এ কি পৈশাচিক দৃশ্য সে দেখছে ধর্ষণের পরের মুহূর্তে লোকটা নগ্ন শরীর নিয়ে বিছানা থেকে নিচে নামল 
বিছানার উপর মেয়েটির নগ্ন ব্যথা জর্জরিত শরীরটি পড়ে রয়েছে তার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে বনে যাচ্ছে টাটকা তাজা রক্ত লোকটা উঠে বিবৎস ভাবে হাসছে মেটি কাপা কাপা পায়ে উঠে দাঁড়ায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার গলা চিপে ধরে মেটি মেয়েটির চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে এই আগুন প্রতিশোধের আগুন এই আগুন যেন হাজারো পীড়িত নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর আগুন অশ্রু ও রাগ মিশ্রিত সেই চোখ দেখলে বুকটা যেন কেঁপে ওঠে লোকটার শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে প্রাণপণে সে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে মেয়েটির হাত ধস্তা ধস্তিতে তারা ঘরের কোণে চলে এসেছে মেয়েটির পাশে একটা টেবিল জাতীয় জায়গায় রাখা ছিল একটা দা মুহূর্তের মধ্যে এক হাতে তুলে নিয়ে লোকটার ঘাড়ের ওপর বসায় মেটি ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে মেটার সর্বাঙ্গ ভিজে যায় টাটকা তাজা রক্তে মেটি বসে পড়ে মাটিতে হঠাৎ একটা মেয়েলি আত্মচিৎকারে কেঁপে ওঠে শান্ত প্রকৃতি কানের পর্দা ভেদ করা সেই আত্মচিৎকার শুনে মাটিতে বসে পড়ে নিতিন দু কানে হাত দিয়ে চেপে ধরে সে বিভৎস সেই চিৎকার চোখ পুজে ফেলেন দিন আর্থ চিৎকারটি থেমে যাওয়ায় আস্তে আস্তে যখন চোখ খোলে সে দেখে অন্য একটি দৃশ্য সকাল হয়েছে মেটির ঘরের বাইরে হাজার লোকের ভিড় গ্রামবাসী সকলেই একটি মহিলা চুলের মুকি ধরে মারছে মেটিকে হঠাৎ আবার দৃশ্য বদলায় এবং তারপর যা দেখে নিতিন সেটা তার সহ্যের ঊর্ধ্বে মেটি চিৎকার করে কাঁদছে কিন্তু তার ছোট্ট কুড়ে ঘরের বাইরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে নিস্তব্ধ অন্ধকার আবার চারিদিকে নিতিন হাঁপাতে থাকল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে হঠাৎ আবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকল একটি গলার স্বর ভালো করে শুনলে বোঝা যায় এটি সেই বৃদ্ধ মহিলাটির কণ্ঠস্বর অল্প কান্না মেশানো এক ভয়ার্ত গলায় সে বলছে রং সেবন্তি আমি আমি দেবী আমি সেই মেয়ে যাকে অন্তঃসত্ত অবস্থায় দর্শন করে কলকাতার বিখ্যাত গবেষক বাবু আর গ্রামের লোকেরা ডাইনি তকমা দিয়ে উড়িয়ে মারে আবার ইতিহাস বোঝাচ্ছিস বাবু মিথ্যে ইতিহাস সাজিয়ে গবেষণা করতে আসিস তোরা জেনে রাখ জেনে রাখ যে ইতিহাস নির্যাতিত নারীকে ডাইনি বলে সম্বোধন করে সেই ইতিহাসকে আমি মানি না মানি না আমি কাপা কাপা গলায় নিতিন বলে তুমি তুমি রং সেবন্তি কেন কেন খুন করলে বিভাসকে কেন কেন এই গ্রামের লোকেরা তোমাকে ভয় পায় আমি ছিলাম এক যৌন অন্তঃসত্তা হয়ে আমি ভালোবাসতাম এক কবি সবকে তারই সন্তানের জন্ম দিতাম আমি কিন্তু আমি জানতাম না সেই গবেষক বিবাহিত ছিল কেবল বউকি করতে চেয়েছিল আমায় তাই আরেক গবেষক বন্ধুকে দিয়ে ধর্ষণ করায় আমায় অন্তঃসত্ত অবস্থায় কিন্তু আমি ছেড়ে দিন খুন করি ওকে পরের দিন সকালে লোকটার মৃতদেহ দেখে গ্রামের লোকেরা ভাবে আমি তাই নাই কুড়িয়ে মারে আমার কিন্তু আমি কারুর কোনো ক্ষতি চাইনি পেটের দায় শরীর বেঁচে খেতাম 
আচ্ছা আমাদের মতন দেহ ব্যবসায়ীদেরকে ভালোবাসতে নেই মন থাকতে নেই মারা যাওয়ার পরে এই গ্রামের মায়া আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি তাই দেবী রং সেবন্তি রূপে এই গ্রামকে আজ একশো বছর ধরে রক্ষা করে আসছি আমি সেই নারী যে যৌনকর্মী এক না হওয়া মা এক ধর্ষিতা এক দেবী দেবী রং সেবন্তি আর তোদের মতন গবেষকদের হাত থেকে বাঁচিয়ে আসছে এই গ্রামবাসীদের আমার মূর্তিতে ওরা পুজো করে এই জঙ্গলের এক প্রান্তে আমার মন্দির পারণ করেছি আমি আমার ব্যাপারে কাউকে কিছু না জানাতে কারণ আমি জানি তোদের মতন শিক্ষিত মানুষেরা এসে নষ্ট করে দেবে আবার এই গ্রাম তোর আগে ওই গবেষক একই কথা বলেছিল গ্রামের মানুষদের ফুল ইতিহাসকে তুলে ধরেছিল সে ইতিহাস মিথ্যের ইতিহাস নিশ্চুপ আবার সব যেন একটা গোটা নাটকের ইতি ঘটল নিঝুম পাহাড় সাক্ষী থাকল একটি মৃতদেহের পরের দিন সকালে একটি সম্প্রচার হয় সেখানে জানা যায় যে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ নীতিন রায় রহস্যজনক মৃত্যু হয় সিম্পাই গ্রামে খতিয়ে দেখছে পুলিশ শুনছিলেন সিম্পাইয়ের রং সেবন্তি গল্প পাঠ ও গল্পের সূত্রধার আমি পার্থসারথী বিভাসের কণ্ঠে কৃষ্ণেন্দু বৃদ্ধ মহিলার কণ্ঠে দেবিকা নীতিনের কণ্ঠে ডক্টর সৌরভ বাগ পর্ব পরিচালনা আবহ ও ধ্বনি পরিকল্পনা অ্যাস্টোরিক্স প্রচ্ছদ অঙ্কনে অভিজিৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা শিকার টিম কলরব Promotion Partner, DRM Performing Arts and Dodo's Creative Art Movements. Amadir Aajkir Nibedon Aapnadir Bhalo Lagle, Like or Share Koro, Ebang Amadir Egiya Cholte Shahad Jokorun, Shudhu Matro Ekti Subscriber Matho Me. Thik Pore Shoni Bar, Rath Not Aay, Shunde Parben Aro Ekti Roman Chokor Golpo. Tai Shunde Thakun, Live Studio Cafe. Stay tuned and happy listening. Thank you.